all of you are well by the grace of almighty allah okay uh, up to last lecture uh, we have accomplished definite integral up to definite integral now from this lecture we would like to apply the knowledge of definite integral um, in the real life or we what we call engineering applications okay so first of all i would like to say uh, welcome you to my lecture and then you see what remains okay this is your teacher sajia kam rasul and today's topic is applications of the definite integral in geometry in science and engineering okay uh, and in the last chapter we introduced the definite integral as the limit of riemann sums of the yeah, in the context of finding areas so the riemann sums and definite integrals have applications that extend far beyond the area problem in this chapter we will show how uh, riemann sums and definite integrals arise in such problems as finding the volumes and surface areas of the of a solid okay so basically uh, in this lecture uh, i will accomplish the part the area between two curves okay area between two curves it is our first part of this applied integral okay so area between two curves you already know a, every function of single variable represents a curve and i'm uh, and uh, from this part i would like to speak in bengali for your better understanding okay তো এর পরের যে পার্টটা আমরা আলোচনা করব সেটা হচ্ছে এরিয়া ফার্স্টলি হচ্ছে এরিয়া বিটুইন কার্ভ অর্থাৎ দুইটা কার্ভের মধ্যবর্তী এরিয়া বের করা আমরা ডেফিনেট ইন্টিগ্রালের পার্টে আমরা দেখিয়েছিলাম যে ডেফিনেট ইন্টিগ্রালের মিনিং হলো যে কোনো একটি রেখা এবং এক চক্ষের মধ্যবর্তী যে ক্ষেত্র তার এরিয়া বের করা ওকে একটা সীমাবদ্ধ ক্ষেত্রের মধ্যে আর এখন যেটা কাজ করব দুইটা রেখার মধ্যে দুইটা বক্র রেখা দুইটা স্ট্রেট লাইন হতে পারে একটা স্ট্রেট লাইন আর একটা বক্র রেখা হতে পারে সো এরকম হলে তার এরিয়াটা আমরা কিভাবে বের করব এক্সের একটা নির্দিষ্ট সীমার মধ্যে ওকে এটাকে আমরা বলি এরিয়া বিটুইন টু কার্পস যেমন এখানে একটু দেখো যে চিত্রটা তোমরা দেখতে পাচ্ছ আমি একটু পয়েন্টার করে নিই তোমাদের বোঝার সুবিধার্থে দেখো এখানে যেমন এইটা একটা কার্ভ ওয়াই ইকুয়ালস টু এফ অফ এক্স আর নিচে আর একটা কার্ভ ওয়াই ইকুয়ালস জি অফ এক্স এই দুইটা কার্ভ আমাদের সীমা এ থেকে বি পর্যন্তই তাহলে এর মধ্যে মনে করে যে এই দুইটা কার্ভের আমরা এই অংশটুকুর এরিয়া বের করতে চাচ্ছি সেটা অংশটা ইন্ট্রিগাল অ্যাপ্লাই করে তাহলে কিভাবে বের করব আচ্ছা এখানে মূল থিওরিটা আগে আমরা যেরকম স্ট্রাইপে ভাগ করে ভাগ করে এরিয়া বের করেছিলাম এখনও ঠিক সিমিলার নলেজে অ্যাপ্লাই করব ওকে তবে তোমাদের আগের ওইভাবে কাজ করতে হবে না আমরা ইন্ট্রিগালের ডাইরেক্ট অ্যাপ্লাই করব অ্যাপ্লাই করেই এরিয়া বের করতে পারবো ওকে তাহলে যদি দুইটা কার্ভের মধ্যবর্তী এরিয়া বের করতে বলে ইফ ইউ আর আস্ট টু ফাইন্ড দ্য এরিয়া বিটুইন টু কার্ভস দেন বেসিক্যালি উই উইল অ্যাপ্লাই দিস ইন্ট্রিগাল ফর্মুলা ফ্রম এ টু বি এফ ওফ এক্স মাইনাস জি ওফ এক্স ডি এক্স ওকে অর্থাৎ একটা ফাংশন থেকে আরেকটা ফাংশন বাদ দিয়ে আমরা যদি ওই সীমার মধ্যে ইন্টিগ্রেশন করি তাহলে ওই দুইটা কার্ভের ওই সীমার ভিতরে ওই দুইটা কার্ভ যতটুকু এরিয়া হোল্ড করে তার ক্ষেত্রফলটা আমরা বের করতে পারবো বা তার ইন্ট্রিগালটা আমরা বের করতে পারবো ওকে তবে এখানে একটা বিষয় আমি আগেই বলে রাখি এই ক্ষেত্রে আসলে কোন কার্ভটা উপরে থাকছে আর কোন কার্ভটা নিচে থাকছে এটার একটু ইম্পর্টেন্স আছে কারণ এর উপরে বেসিস করে তোমার এই ইন্ট্রিগালের ভ্যালু নেগেটিভ বা পজিটিভ হয়ে যেতে পারে ওকে তো আমরা যেহেতু এরিয়া এরিয়া আসলে কোনো নেগেটিভ হতে পারে না এরিয়া এটা মানে যে কোনো পজিটিভ হয় জিরো হবে না যে কোনো পজিটিভ ভ্যালু হবে ওকে তো এই ক্ষেত্রে আমরা যেটা করি আমরা ইন্ট্রিগাল ফর্মুলা এইটাই আগের মতোই যে আমরা একটা ফাংশন থেকে একটা ফাংশন বিয়োগ দিয়ে ইন্টিগ্রেশন করব এখানে প্রথমে কে উপরে কে নিচে এটা আসলে খুব বেশি ম্যাটার না ওকে তো সেই ক্ষেত্রে আমরা যেটা করি আমরা একটু অ্যাপসোলেট ভ্যালু ইউজ করি যে আমরা যদি এখানে অ্যাপসোলেট চিহ্ন দিয়ে দিই তাহলে তুমি যদি বুঝতে না পারো যে কোন ফাংশনটা উপরে আছে এফ উপরে নাকি জি উপরে এটা বুঝতে না পারো তাহলে এখানে নেগেটিভ আসলেও হতাশ হওয়ার কিছু নেই সেটার অ্যাপসোলেট ভ্যালু বা সেটাকে পজিটিভ দিয়ে লিখে দিলেই হবে আনসার কোনো অসুবিধা নেই ওকে সো ডোন্ট 
uh, be worried about the negative sign whether uh, which function is on the uh, is on above of the uh, other function okay so now let's see the next slide uh, so let us illustrate you the this problem uh, illustrate you this uh, area problem with this example okay so find the area of the region bounded by y equals x plus 6 uh, bounded below by y equals x square can you mark into below kunta shita kintu above uporetta abong niche ta kintu boli dawa achi okay and bounded on the sides by the lines x equals 0 x equals 2 orthat x er man 0 theke 2 er bodde ei y equal to x plus 6 bujhte pachhe straight line r y equal to x square eta ekta parabola এর মধ্যবর্তী ক্ষেত্রের ক্ষেত্রফল বের করতে বলা হয়েছে তো আমরা একটু দেখি চিত্র থেকে আসলে এদের চিত্রটা কেমন ওই চিত্র আঁকতে হবে না ওকে চিত্র আঁকার দরকার নেই কারণ তুমি সেক্ষেত্রে নাও আঁকতে পারো বাট তুমি যদি বোঝো তাহলে সেটা করে নিতে পারো রাফ রাইটিং বাট এটা আসলে কোনো ভ্যালু বিয়ার করছে না ওকে আমাদের ভ্যালুটা বের করতে পারলেই হবে তাহলে এখানে দেখো আমরা যদি ওয়াই টু এক্স প্লাস সিক্স ড্র করি তাহলে এটা এই জিরো থেকে টু সীমার মধ্যে এখানে জিরো এখানে টু এই সীমার মধ্যে যদি আমরা এটা ড্রকে তাহলে এটা গ্রাফটা এরকম হয় এক্স প্লাস সিক্স কারণ এখানে যদি আমরা ওয়ায়ের মান টু এখানে যদি এক্সের মান টু বসাই তাহলে ওয়ায়ের মান কত হবে এইট তাহলে এই এইখানকার ভ্যালুটা কিন্তু টু এইট আবার যদি এক্সের মান জিরো বসাই এই যে এক্সের মান জিরো এখানে বসাই তাহলে ওয়ায়ের মান কত হবে সিক্স হবে তাহলে দুটো জানো যে দুইটা বিন্দু পেলে এটা যেন স্ট্রেট লাইন আঁকা যায় তাহলে একটা বিন্দু হলো জিরো সিক্স আর একটা বিন্দু হলো টু এইট এই দুটা দিয়ে কিন্তু আমরা এই রেখাটা এঁকে ফেলতে পারি এমনি আর নিচের যে রেখাটা দেখো ওয়াই কেউ টু এক্স স্কোয়ার তো আমরা যদি এখানে এক্সের মান জিরো বসাই তাহলে ওয়াইয়ের মান জিরো আর এক্সের মান টু দিলে ওয়াইয়ের মান হচ্ছে ফোর তাহলে এটা যাবে ফোর তো যেহেতু একটা বক্র রেখা এটা প্যারাবলিক শেপ একটু রেখাটা এরকম হবে ওকে সো ফ্রি হ্যান্ড আসলে অ্যাকুরেট এইভাবে বক্র রেখা হয়তো আঁকতে পারবে না বাট ডোন্ট ওয়ারি আমাদের মূল কথা হলো আমরা দেখতে পাচ্ছি এই যে এই ভায়োলেট কালারের এই এই কালার এবং এখানে ব্লু এই দুটোর মধ্যবর্তী যে রিজনটা রয়েছে স্কাই কালারের এই রিজনটারে আমাদের এরিয়াটা বের করতে হবে ওকে এখানে লাল দাগ দিয়ে আসলে তেমন কোনো ভ্যালু নেই এখানে এটা এক্সে বোঝানো হয়েছে ওকে বাট এটা কোনো অসুবিধা নেই আমাদের এই মধ্যবর্তী ক্ষেত্রটা এরিয়া বের করব তো আমরা একটু আগে যে প্রবলেমটা কী দেখে আসলাম যে এরিয়া হলো কি সীমা কত জিরো থেকে টু তোমার এখানে লোয়ার লিমিট জিরো আপার লিমিট টু এটা হলো আমাদের এফ ওপ এক্স উপরের কার্ভ মাইনাস হলো নিচের কার্ভ জি ওপ এক্স দিট ইস এক্স স্কোয়ার আচ্ছা এখানে একটা খেয়াল রাখবা যে এই ফাংশনগুলো যে কোনো ফর্মেই দেয়া থাকুক না কেন আমার বাম দিকে কিন্তু শুধু ওয়াই রাখতে হবে যেমন ধরো যদি এমন হতো যে ঠিক আছে এখানে রোট ওভার ওয়াই সমান মনে করে এক্স দেওয়া আছে ওকে তাহলে সেক্ষেত্রে কিন্তু আমাদের ওয়াই কাল টু এক্স স্কোয়ার করে নিতে হতো বা মনে করে এখানে ওয়াই কিউব সমান এক্স প্লাস সিক্স দেওয়া আছে এটাকেও কিন্তু ওয়াই কিউবটাকে এদিকে দিয়ে কিউব রুট করে এক্স প্লাস সিক্স করে নিতে হবে অর্থাৎ ওয়াই বাম দিকে শুধু ওয়াই থাকবে এরপরে অন্য যে কোনো কিছু থাকুক সব কিছু ডান দিকে যাবে ওকে আর এই ফর্মে নেওয়া লাগবে কিন্তু নেয়ার পর উপরের কার্বের এই অংশটা হবে এফ ওপ এক্স আর নিচের কার্বের এই অংশটা হবে জি ওপ এক্স তাহলে আমরা এইভাবে যদি নিই তাহলে এখন দেখো আমরা পাচ্ছি এরিয়া এ ইকুয়ালস জিরো টু টু এক্স প্লাস সিক্স আপার কার্ভ মাইনাস লোয়ার কার্ভ ইন্টু ডিএক্স তো এটা সিম্পল ইন্ডিকেশন তোমরা সবাই পারো এটা এক্সের জন্য এক্স স্কোয়ার বাই টু সিক্স থেকে সিক্স এক্স আসবে আর এক্স স্কোয়ার থেকে এক্স কিউব বাই থ্রি আসবে ইন্ডিকেশন হয়ে গেছে এখন লিমিট বসানোর পালা তো প্রথমে আমরা এক্সগুলোর জায়গায় আগের মধ্যে টু বসাবো দেখো টু বসিয়ে এটা একবারই ক্যালকুলেশন করে লেখা আছে তোমরা এটা অলরেডি পারো বসিয়ে দেখবে যেটা থার্টি ফোর বাই থ্রি আর জিরো বসলে বুঝতেই পারছ এখানেও জিরো হবে এখানেও জিরো হবে এখানেও জিরো হবে সো জিরোর জন্য পুরো টার্মটার ভ্যালুই জিরো ওকে তার মানে এই এরিয়াটার মান হচ্ছে থার্টি ফোর বাই থ্রি ওকে আনসার চলে আসলো ভেরি সিম্পল ম্যাথ ওকে আচ্ছা তো এরপরে আমরা আরেকটা ম্যাথস নিই দেখো যে এখানে বলছে ফাইন দ্য এরিয়া অফ দ্য রিজন দ্যাট ইস এনক্লোজড বিটুইন দ্য কার্ভস ওয়াই কুল এক্স স্কোয়ার অ্যান্ড ওয়াই কুলস এক্স প্লাস সিক্স তোমাকে দেখো একই প্রশ্ন একই রকম একই জিনিস কিন্তু আমরা একই কাজ করবো বাট এই প্রশ্নটা একটু ভিন্ন হয় তোমাকে কোনো লিমিট বাউন্ডারি দেয়নি 
उपरंत कौन कार्वटा ऊपर को नीचे क्यों ओके तो एक क्षेत्र में जिसटा करतब्य ये आसल आगे थे बोझा जाए ना को कार्वटा ऊपर को कार्वटा नीचे जो ये आलदा टेक्निक आसे तो हमारे तो टेक्निक चिंता कर क्ज करार समय नहीं डेक्ट फर्मुल एप्लै कर देखो एक जेहतु तुम्हें सीमा देवा है तुम्हें क्योंकि शिवर ना आसले आगे टार मत एक अंक कर ले भूल है देखो जो सीमा देवा नहीं जो एम ग्राफ्ट आँखी वाइल एक्स स्कोयर तेल एटार चित्रा हो देखो भायोलेट कलर ए रखम बेगनी कलर ए रखम चित्र ओके और ना कि पार्पल कलर जो सारो तो कलर चीनी ना आसले तो यही कलर एट वाइक एक्स स्कोर कार्फ देखो वाइक एक्स स्कोर और वाइक एक्स प्लस सिक्स एट हलो सिक्स बिंदु दिए जाए सरल रेखा এখন ঘটনা হচ্ছে তোমার এখানে সীমা দেওয়া নাই তাহলে সীমাটা আমরা কিভাবে পেতে পারি আমাদের এখানে সীমাটা পাওয়াটা ইম্পর্টেন্ট ওকে সীমা পেলেই বাকি কাজ হয়ে যাবে তাহলে সেক্ষেত্রে যেটা করব আমরা দেখব যে বলছে কি ফাইন দা এরিয়া অফ দ্য রিজন দ্যাট ইজ এনক্লোজ বিটুইন দ্য কার্পস এই কার্পসে এনক্লোজ করে তাহলে এই দুইটা সমীকরণ সমাধান করতে হবে এই দুইটা সমীকরণ সমাধান করে আমাদের এক্স এর মান বের করতে হবে এক্স এর মান বের করলেই তুমি এক্স এর এখানে লোয়ার লিমিট আর এক্স এর আপার লিমিট দুইটাই পেয়ে যাবা ওকে অটোমেটিক্যালি এক্স এর লোয়ার লিমিট এবং আপার লিমিট পাওয়া যাবে তো যদি লিমিট দেওয়া না থাকে তাহলে আমাদের একটু সমাধান করে নিতে হবে এভাবে দেখো এখানে টু ফাইন্ড দ্য এন পয়েন্টস উই ইকুয়েট আমরা কী করি দুইটা সমীকরণকে সমীকৃত করি সমীকৃত করলে এখান থেকে দেখো সমাধান করে করে এক্স এর দুইটা মান পাওয়া গেছে একটা হলো মাইনাস টু একটা হচ্ছে থ্রি ওকে তো সমাধান করে যখন এক্স এর মান মাইনাস টু আর থ্রি পেলে তাহলে এই মাইনাস টু হচ্ছে এক্স এর লোয়ার লিমিট আর থ্রি হচ্ছে আপার লিমিট ওকে আর ওকে সো এই পরের এই লাইনটা এটা আসলে অপশনাল এটা তোমরা চাইলে লিখতে পারো না লিখলেও কোনো অসুবিধা নেই তো হ্যাঁ এটাই বুঝে গেছে এখানে যে আমরা এই বিন্দুগুলো বসালে ওয়াই এর মান ফোর এবং নাইন পাই মাইনাস টু আর থ্রির জন্য তার মানে হচ্ছে মাইনাস টু ফোর একটা কাটিং পয়েন্ট ইন্টারসেকটিং পয়েন্ট আর থ্রি আর নাইন এই থ্রি আর নাইন এর আর একটা ইন্টারসেকটিং পয়েন্ট তাহলে এই দুই ইন্টারসেকটিং পয়েন্টের ভিতরের মাঝখানের এরিয়া তোমাকে বের করতে বলা হয়েছে ওকে তাহলে এটাই আমরা এক্স থেকে এই মাইনাস টু থেকে থ্রি পর্যন্ত ইন্ডিকেশন করব উপরে রেখা মাইনাস নিচে রেখা তবে এখানে আবার আবারও বলছি আগে পরে কোনো অসুবিধা নাই তুমি যদি বুঝতে না পারো কোনো অসুবিধা নাই তুমি যদি এটা আগে দিয়ে পরে এটা মাইনাস দিয়ে লেখো তাতে কোনো অসুবিধা হবে না ওকে পরে নেগেটিভটাকে জাস্ট আনসার লেখার সময় পজিটিভ লেখে দিবে তাহলেই হবে তোমার অ্যাপসোলের চিহ্ন দিয়ে রাখবো তো দেওয়ার ফর এরিয়া ইকোয়াল স্টেট তো সো আমরা দেখি যে ফ্রম ওয়ান আমরা লিখতে পারি এফ এক্স ইকোয়াল এক্স প্লাস সিক্স আর একটা জি ও এক্স ওয়ান ওর পর একটা ধরে নিবা এখানে লিমিট এর মান হচ্ছে লোয়ার লিমিট মাইনাস টু বি হচ্ছে থ্রি তাহলে এরপরে এরিয়া পাওয়া যাবে আগের মতোই ওকে কিন্তু এবার লিমিট কিন্তু চেঞ্জ হয়ে গেছে মাইনাস টু থেকে থ্রি সো এগুলো বসিয়ে দেখো আপার লিমিট এখন বসাও ওকে আর মাইনাস লোয়ার লিমিট যেহেতু মাইনাস টু তাহলে এক্স এর মানে এখানে মাইনাস টু হোল স্কোয়ার সিক্স ইন্টু মাইনাস টু এখানে মাইনাস টু হোল কুপি এগুলো দিয়ে একবারে ক্যালকুলেশন করে লেখা আছে এটা মাইনাস টোয়েন্টি টু বাই থ্রি তাহলে আপার লিমিট তাহলে মাইনাস লোয়ার লিমিটের ভ্যালু এরপর দুইটা বসিয়ে যা পাওয়া যায় ওকে ওয়ান টোয়েন্টি ফাইভ বাই সিক্স তুমি যদি এক্স স্কোয়ার আগে লিখতে আর এটা তোমরা পরে লিখতে তাহলে হয়তো একই রেজাল্ট বাট এখানে নেগেটিভ চিহ্ন আসতো ওকে নেগেটিভ চিহ্ন আসলে আমরা কী বললাম যে পরে আমরা অ্যাপসোলের চিহ্ন দিয়ে আনসার লেখার সময় যে আনসার ইকুয়ালস ওয়ান টোয়েন্টি ফাইভ বাই সিক্স ওকে এটা লিখে দিব নেগেটিভটা আমরা রাখবো না ওকে আচ্ছা এরপর দেখি এখানে আর একটি এক্সাম্পল আছে আরেকটা দেখি বলছে একই রকম কাজ ফাইন্ড দ্য রিভিটিন এরিয়া অফ দ্য রিজন এনক্লোজ বাই ওয়াই কুল এক্স স্কোয়ার এন ওয়াই কুল এক্স মাইনাস টু এটা তোমরা এখন নিজেরাই করতে পারবা ঠিক আছে আমি এটা ব্যাখ্যা করবো না একটু চিত্রটা দেখিয়ে যাই জাস্ট একটু বোঝার জন্য দেখো এটা যদি আমরা ড্র করি খেয়াল করো একটুখানি এখানে কিন্তু এক্স ইকুয়ালস ওয়াই স্কোয়ার দেওয়া তার মানে ওয়াই সমান কী হবে রুট ওভার এক্স এটা কিন্তু মনে রাখার বিষয় এক্স ইকুয়ালস ওয়াই স্কোয়ার আর ওয়াই ইকুয়াল এক্স স্কোয়ার কিন্তু ভিন্ন জিনিস দেখো এটার গ্রাফটা কিন্তু এবার এইরকম হয়ে গেছে আর এই যে ওয়াই ইকুয়াল টু এক্স মাইনাস টু এটার সমীকরণটা কিন্তু চেঞ্জ হয়ে গেছে এবার এখন বলো আপাতত এই যে গ্রাফটা দেখাচ্ছে এখানে দেখে কি মনে হচ্ছে তুমি তো মনে করছো আগে হয়তো মনে হতো তোমার ঠিক আছে ওয়াই কুলটা এক্স প্লাস এক্স মাইনাস টু এটাই তো আসলে উপরে থাকার কথা স্ট্রেট লাইন আর এটা প্যারাবোলা এটা নিচে থাকবে কিন্তু না ইট ডিপেন্ডস তোমার ফাংশনটা কেমন দেওয়া আছে ওকে 
সো এই জন্য এই যেটাকে আমাদের কাজ করার সময় যেটা করতে হবে এখানে ওয়াই সমান রুট এক্স নিতে হবে তাহলে অঙ্কটা হবে তবে হ্যাঁ এই ম্যাথসটা এখানে একটু সমস্যা আছে এটা একটা ক্রিটিক্যাল ম্যাথ তোমাদের এই ইয়েতে পিডিএফে দেওয়া আছে আমি একটু দেখাবো ওকে আমি প্রেজেন্টেশনটা আমার একটু অফ করছি তোমাদের দেখানোর জন্য ওকে পিডিএফ থেকে তোমাদের একটু দেখাই দেখো এটাই অ্যাপ্লিকেশন চ্যাপ্টার চ্যাপ্টার সিক্স তোমাদের এটাই ডিসকাস করছি এরিয়া বিটুইন টু কার্পস দেখো এখানে এগুলো দেওয়া আছে আলোচনা করা আছে তোমার যদি সময় করে একটু পড়ো যে জিনিসগুলো বলেছি এগুলো এখানে বলা আছে ওকে আমাদের এই থিওরি ডেভেলপমেন্ট লাগবে না এটা অলরেডি আমরা করেছি কাজ ডেভেলপমেন্টের তারপরে এই সূত্র আমরা একটু আগে দেখলাম সেটা অ্যাপ্লাই করেছি এই যে এটার অ্যাপ্লাই করে এরিয়া বের করেছি তোমার এখানে আমি আলোচনা করলাম যে লেখাগুলো এখানে লেখা আছে এগুলো আমি মুখোমুখি বলেছি শর্ট করে ওকে আচ্ছা তো এরপরে এটার কথাও বললাম এটা আলোচনা করেছি অলরেডি আচ্ছা এরপরে যেটা হবে তোমাদের যেটা আলোচনা করছিলাম এখন দেখো এক্সাম্পল ফোর দেখো এটা এখানে আলোচনা সুন্দর করে করা আছে অঙ্কটা অঙ্ক ছোটই বাট এটা একটু আলোচনা করে বিস্তারিত সব লেখা আছে লেখাটা হলো এরকম এটার মূল চিত্রটা একটু খেয়াল করো এই চিত্রটা দেখো তুমি যদিও এক্স আর ওয়াই তুমি যদি সমাধান করো দেখো এখানে এক্স এক্স আর ওয়াইয়ের যে সমীকরণ দেওয়া আছে এক্স ইকাল ওয়াই স্কোয়ার অ্যান্ড ওয়াই ইকাল এক্স মাইনাস টু এই দুটো যদি তুমি সমাধান করো ওয়াইয়ের মান পাওয়া যায় হচ্ছে মাইনাস ওয়ান টু অর্থাৎ ওয়াই কাপটা হলো মাইনাস ওয়ান থেকে টু এর মধ্যে আছে দুজনেই আর এক্সের মান হচ্ছে ওয়ান থেকে ফোর এই দুইটা কার্প যে ইন্টারসেক্ট করে ইন্টারসেক্টিং পয়েন্টটা হচ্ছে ওয়ান থেকে ফোর পর্যন্ত বাট মূল কথা হলো এর বাইরেও কিন্তু একটা অংশ রয়েছে এখান থেকে এই অংশটা এই জিরো থেকে এই ওয়ান পর্যন্ত কিন্তু একটা অংশ রয়েছে এইটুকু তোমার এরিয়ার মধ্যে পড়েছে দেখো যে নিচে এখানে এ ওয়ান দিয়ে লেখা একটা অংশ জিরো থেকে ওয়ান পর্যন্ত তার মানে এক্সের মান এখানে দুইটা পাওয়া যাবে একটা হলো জিরো থেকে ওয়ান একটা হলো ওয়ান থেকে ফোর দুইটা অংশ পাওয়া যাবে এক্সের জন্য দেখো এই যে জিরো থেকে ওয়ান আর ওয়ান থেকে ফোর কারণ আমরা যখন এই যে সমীকরণ এক্স ইকোস ওয়াই স্কোয়ার এটাকে যখন বাম দিকে ওয়াই লিখব তখন কিন্তু রুট ওভার এই প্লাস মাইনাস রুট ওভার এক্স লিখতে হবে তাহলে প্লাস মাইনাস দিলে কিন্তু রুট এক্সের দুইটা ফাংশন হয়ে গেল একটা রুট প্লাস রুট ওভার এক্স আরটা হচ্ছে মাইনাস রুট ওভার এক্স তো প্লাস রুট এক্স হলো উপরের এই অংশটা আর মাইনাস রুট এক্স হলো নিচের এই অংশটা ওকে ফলে এই রেখা দ্বারা আমার এখানে দুইটা ভিন্ন কার্পকে কাটা কাট করা হচ্ছে একটা হচ্ছে এই প্লাস রুট ওভার এক্সকে কাট করছে আর একটা হলো মাইনাস রুট ওভার এক্সকে কাট করছে ওকে কিন্তু ঘটনা এই কারণে একটু সমস্যা এখানে এই এ ওয়ান আর একটু তোমাকে এখানে আমাদেরকে দুইটা রিজন বের করতে হবে তাহলে এ ওয়ানটা দেখো এ ওয়ান যে রিজনটা হলো এখানে এই জিরো থেকে ওয়ান পর্যন্ত এর মধ্যে কিন্তু আসলে এই 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 কার্পটা নাই এই লাইনটা নাই স্ট্রেট লাইনটা নাই এটা শুধু এর মধ্যেই সীমাবদ্ধ জিরো থেকে ওয়ান পর্যন্ত আর যখন ওয়ান থেকে ফোর নিব তখন হলো আমার এই দুইটা আস দুইটার ম্যাটার আসবে তাহলে এই ক্ষেত্রে আমাদের এরিয়া বের করতে যে দুইটা কাজ করতে হচ্ছে তাহলে আমি যখন প্রথম এই পার্টের এরিয়া বের করব তখন লিমিট হচ্ছে জিরো থেকে ওয়ান দেখো এই সমাধান প্রক্রিয়া কীভাবে পেলাম সব কিছু কিন্তু এখানে লেখা আছে ইংলিশে আমি যেগুলো বাংলায় বললাম এভরিথিং একটু পড়লেই বুঝবা সুন্দর করে লেখা আছে নাইস এক্সপ্লেনেশন ওকে তাহলে এই প্রথম পার্টে আমাদের এফ ওপ এক্স হলো রুট ওভার এক্স আর জি ওপ এক্স হবে এই নিচের এই পাশের অংশটা মাইনাস রুট ওভার এক্স তাহলে দুইটার মধ্যবর্তী কি হবে উপরেরটা থেকে নিচেরটা বাদ তো বাদ দিলে আলটিমেটলি এটা হচ্ছে টু রুট ওভার এক্স তো টু রুট ওভার এক্স জিরো থেকে ওয়ান পর্যন্ত ইন্ডিকেট করলে এখানে ভ্যালু পাওয়া যায় ফোর বাই থ্রি আর বাকি এই অংশের জন্য এটা রুট এক্স থেকে এই যে এক্স মাইনাস টু বিউ করে দিতে হবে লিমিট হবে ওয়ান থেকে ফোর তাহলে রুট এক্স মাইনাস এক্স মাইনাস টু ওকে এইভাবে একবারে কাজ করে এটা তোমার এখন ইন্টিগ্রেশন ফর্মুলায় ফেলে এটা যদি ভ্যালু বের করে সেটা নাইনটিন বাই সিক্স তোমরা করে দেখবে পিডিএফ থেকে তো আসলে টোটাল এরিয়া কত হবে নাইনটিন বাই সিক্স প্লাস ফোর বাই থ্রি দুইটার যোগ পদ তোমার আলটিমেটলি আমাদের এরিয়াটা হবে এরকম যোগ করার পরে নাইন বাই টু ওকে এখন আমি যে জিনিসটা এখান থেকে তোমাদের বলবো সেটা হচ্ছে ইম্পর্টেন্ট যে এই ধরনের প্রবলেম আমরা এক্সপ্রেশন নিলে অনেক সময় দেখা যায় 
যে এরকম একটু ডিস্টিংক্ট বা ডিফারেন্ট রিজন তৈরি হচ্ছে একাধিক রিজন তৈরি হচ্ছে তো এই একাধিক রিজনের এই সমস্যাটাকে আমরা একটু অন্যভাবে কাটিয়ে উঠতে পারি ওকে যদি তোমরা এটা মানে একটু আলোচনা করবে এটা নিয়ে যে কীভাবে এটা কাটিয়ে ওঠা যাবে এই সমস্যাটা ওকে তো আমরা এখান থেকেই একটু প্রেজেন্ট করে যাই দেখো আমাদের এই প্রবলেম এখানে আমি তোমাদের দেখালাম এবং এটা বলে দিয়েছি যে এই সলিউশন নাম্বার ফোর পেজ ফোর ওয়ান সেভেন থেকে তোমরা এটা দেখে নিতে পারো যদি এক্সেই দেখে সমাধানটা করতে চাও বাট আমরা এটার চেয়েও একটা সহজ উইয়েতে সমাধান করতে চাচ্ছি তাহলে এই জন্য আমরা যেটা করব দেখো সেম প্রবলেম এটাকে আমরা একটু ঘুরিয়ে দিব দেখো জাস্ট আমি একটু রোটেট করেছি রোটেট করার পর কেমন দেখাচ্ছে জিনিসটা খেয়াল করো দেখো আমি এক্স অক্ষের জায়গায় ওয়াই অক্ষ আর ওয়াই অক্ষের জায়গায় এক্স অক্ষ নিয়েছি এবার কি মনে হচ্ছে যে আমি যদি এখন ধরি যে এই কার্ভ দুইটা কার্ভই দেখুন ওয়াইয়ের মান মাইনাস ওয়ান থেকে টু এর মধ্যে পড়েছে কিন্তু সীমাবদ্ধ এবং এই একটা কার্ভ উপরে চলে গেছে আর একটা কার্ভ নিচে চলে আসছে এবার কিন্তু আমার ভিন্ন রিজন তৈরি হচ্ছে না ওয়াইয়ের একটা সীমার মধ্যেই মাইনাস ওয়ান থেকে টু এর মধ্যেই কিন্তু এদের যে ইন্টারসেক্টিং যে পার্ট দুইটাই কিন্তু পড়তেছে যেটা আমরা এক্সের বেলায় যদি এক্সের এক্স বরাবর নিতে যাই তাহলে কিন্তু কাটিং পয়েন্ট কয়টা হচ্ছে দেখো এখানে জিরো থেকে ওয়ান পর্যন্ত একটা আর এই ওয়ান থেকে ফোর পর্যন্ত আর একটা কিন্তু যখন আমি রোটেট করে দিলাম তখন আমার এই ধরনের কোনো কাটিং পয়েন্ট থাকলো না ওকে এখন যদি আমি ইন্টিগ্রেশনটা এক্সের সাপেক্ষে না করে ওয়াইয়ের সাপেক্ষে করি এবং ওয়াইয়ের লিমিটটাই ব্যবহার করি মাইনাস ওয়ান থেকে টু তাহলে দেখবা সেম রেজাল্ট আসবে আমার তো রেজাল্ট দরকার ওকে এভাবেও কাজ করা যায় উল্টে দিয়ে আমি এখনই দেখাচ্ছি তোমাদের এবং দেখো অঙ্কটা কত ছোট হয় একটা বড় অঙ্ক তাহলে এই যে মেথড আমরা অক্ষ উল্টে দিয়ে সহজভাবে করতে পারি ফলে তখন আর আমাদের এই চিত্রের দরকার হবে না ওকে সো এটাকে বলছে পয়েন্টের নাম হচ্ছে রিভাইসিং দ্য রুলস অফ এক্স অ্যান্ড ওয়াই সো সামটাইমস ইট ইজ মাচ ইজিয়ার টু ফাইন্ড দ্য এরিয়া অফ রিজন বা ইন্টারসেঞ্জিং উইথ রেসপেক্ট টু ওয়াই রাদার দেন এক্স উই ওয়েল নাও শো হাউ দিস ক্যান বি ডান ওকে সো দিস ইজ আওয়ার প্রবলেম অ্যান্ড নাও ইউ সি এই পার্টটা হলো কি আমার সমাধানের পার্ট থেকে নিয়ে এসছি এবং কীভাবে কাজ করেছি দেখো খুবই সুন্দর করে সব কিছু লেখা আছে ওকে তোমাদের এত কিছু লেখা লাগবে না যা সমাধান করে আমরা এটা তোমরা আগের মতোই এক্স আর ওয়াইয়ের মান বের করে ইন্টারসেকটিং পয়েন্টগুলো বের করবা ওকে সলভিং ইকুয়েশন ওয়ান অ্যান্ড ইকুয়েশন টু উই গেট এভাবে লিখে এক্সের মান বের করো তারপর ওয়াইয়ের মান বের করো ওকে তারপর আমরা এটাকে আমাদের যেহেতু লিমিটটাকে আমরা এখন ওয়াইয়ের রেসপেক্টে নিব তাহলে দেখো ওয়াইয়ের লিমিট নিচ্ছি মাইনাস ওয়ান থেকে টু এবং এই ক্ষেত্রে আগেই বললাম আপার কোন ফাংশন উপরে কোন ফাংশন নিচ্ছে এটা নিয়ে কিন্তু টেনশন নাই কিন্তু খেয়াল রাখবা যেহেতু ওয়াইকে নিচ্ছ খেয়াল করো ওয়াই রেসপেক্ট ইন্টিগ্রেশন করছি আমরা তাহলে আমাদের ফাংশনগুলোকে এই যেমন এক্স ইকুয়াল টু ওয়াই স্কোয়ার এবং এই যে ওয়াই ইকুয়াল টু এক্স মাইনাস টু এটাকেও এক্স ইকুয়ালস কি হবে ওয়াই প্লাস টু লিখতে হবে এই যে দেখো হ্যাঁ ইট ইজ ইজিয়ার টু বি রাইট দ্য লেটার ইকুয়েশন মানে পরবর্তী সেকেন্ড ইকুয়েশন এস এক্স ইকুয়ালস ওয়াই প্লাস টু অ্যান্ড ইকুয়েট দ্য এক্সপ্রেশনস ফর এক্স নেমলি এই ফর্মে নিয়ে নিতে হবে তার মানে যখন আমরা এক্সের সাপাকে ইন্ডেকশন করি তখন ওয়াই সমান বাম দিকে শুধু ওয়াই থাকে ডান দিকে সব এক্সের এক্সপ্রেশন যখন এস এক্সের ওয়াই সাপাকে ইন্ডেকশন করব তখন কি থাকবে বাম দিকে এক্স থাকবে ডান দিকে হলো সবই ওয়াই ওকে যে ফর্মে আসো এরপর যে কোনো একটা থেকে আর একটা বিউ করবো তো বিউ করে আমরা যেহেতু ওয়াই সাপাকে ইন্ডেকশন করবো ওয়াইয়ের লিমিট বসিয়ে দিব বসিয়ে দিব বসিয়ে দিয়ে তুমি ইন্টিগ্রেশন করো এটা ইজিলি রেজাল্টটা চলে আসবে নাইন বাই টুই আসবে আগের মতো ওকে ফলঙ্কটা আমাদের ছোট হয়ে যাবে ওকে তাহলে এটা কিন্তু একটু প্র্যাকটিস করতে হবে নাহলে কিন্তু আবার পারবে না ওকে ঠিক আছে আচ্ছা তাহলে নাও প্রবলি ইউ হ্যাভ আ বিগ কোয়েশ্চেন হোয়েন টু ইন্টিগ্রেট ইন দ্য অ্যাব মেনশন ওকে তাহলে তোমাদের মধ্যে কোয়েশ্চেন আসবে যে কখন এই মুহূর্তে ইন্টিগ্রেশন করব ওকে তো কখন করবে এই টাইপ ইন্টিগ্রেশন ওকে এটা তখনই করবে যদি দেখো যে আবার আমি এই চিত্রটা একটু যাচ্ছি দেখো 
ओके जखनी देखो तुम्हें एखन थे बोली जखनी देखे जो नर्माल जो फांगशनगुल रखम जो देखो साधारण स्क्रू ये बोली देखो वायर ऊपर को पावर टावर किस देखे ओके वायर ऊपर जो पावर टावर देना था तक ही बुझा जा रखम एक घटना घटे ओके कारण एसारा अन्न भाव घटार सम्भवना खूब ही कम जो एट वाई कल्ट रूट एक्स थकत क्योंकि सीचुएशन घटत ना दुटा रिजन तैरि हतोना ठीक है सो ये मन रखा सीम्पलि वायर पर जो पावर देवा थे तक ही बुझा जाए यह बेटार हलो वायर रेसपेक्टिव इंटीग्रेशन करा ओके आई थिंक यू हाव गट दसार सो तुम्हारा जो दीब एम से हम होमवर्क से एक्सारसाइज सेट सिक्स पॉइंट वन एखान एक चार चार ग्राफिकल प्रब्लेम देव आके फांगशन आपार फांगशन लोअर फांगशन देव आ लिमिटर मानो देव आज कत इंटीग्रेशन करवा ओके यू देव आता इंटीग्रेशन लिमिट एखान एक खाटा पा बुद्धि खाटा क्या करवा ओके ये देव आ ज कर इंटीग्रेशन चार्ट फिलबा और पर एगल की बोलो एगो हे इंटीग्रेशन एक्सर सपेक्षे क्या करवा आर वाइर सपेक्ष करवा ओके और इस फायर नम्बर तो सीमिलार देखाल एक आगे एक ही रकम ये एक्सर सपेक्षे जो क्या करवा तक तो दुईटा पार्ट हो एक जिरो थे वन और एक हलो वन के फोर पर्त और जो एक्सर वाइर सपेक्ष इंटीग्रेशन करवा तक एक उल्टे दिले तक वायर लिमिट कत हो देखो वायर लिमिट हलो एखे माइनस टू एखे हलो फोर तमें ये माइनस टू थे फोर पर्त ओके फांगशन थे फांगशन बिग कर ले करवा ये क्योंकि ये क्योंकि रिलइट कर लेते हैं यहाँ एक्स इक्ल्स वाई प्लस फोर बै टू क्यों आसा ओके ये एक रिलइट कर रिमेम्बर और ये रिलइट कर लेक्स इक्ल्स वाई स्कोर बोर एक रिलइट करते हैं ओके और अवश्य ये छाटे प्रब्लेम सल्व करवा ठीक है भेरि इजी एक चित्र थे करते हैं ठीक है तेल लेक्चारे आलोचना विषय छो एरिया विटुईन टू कार्पस तो एरिया विटुईन टू कार्पस नर्मल इंटीग्रेशन नियम ही क्या करी ए थे बी पर्त जो सीमा देवा थे तेल तो भलोई को सुविधा नहीं सीमा ना देवा थे गिभन इक्शन दूटा समाधान कर तो जो समाधान करते गए तुम्हारा जो टेक्निक बल्लम जो जो देखो जो वायर ऊपर पावर देवा आखिर ख्याल कर एक वायर ऊपर को पावर देवा नहीं आए वायर ऊपर क्योंकि को पावर देना नहीं क्योंकि इटार आके बर्तमान क्योंकि बोले दीस एक्सिकल्स टू एत ठीक है तो एखन थे सीम्पलि सुंदर तुम वाई कर ओके अच्छा और जो अलरेडी कार तुम्हें दिए ही दिए तो ये वायर रेसपेक्ट क्ज करते पर असुविधा नहीं ठीक है ये एक बुद्धि खाटा क्या करवा तुम्हारे जो रेखे दिल तो ये देखो वायर पर क्योंकि पावर नहीं पावर नहीं ठीक है ये एक बुद्धि खाटा क्या करते हैं इंडिकेशन वायर रेसपेक्ट नहीं करवा ओके चेष्टा कर दें यू कैन डिसकस उथ मी ठीक है देखो एखे क्योंकि वायर को पावर नहीं सो एट सीम्पलि एक्सर रेसपेक्ट ही क्या करा जाए बाट एखे क्योंकि वायर पावर आ तो तुम इटे क्योंकि एक्स रेसपेक्ट करा एक डिफिकल्ट बेटार एट रोटेट कर तब हाँ तुम्हारा एक्सर जो ट्राई करवा कारण एखे बोले एक्सर जो करते वायर जो करते देखें सेम आसे कि ना ओके सो थैंक यू बल आप टू दिस हमारा इंडिकेशन पर भिडियो बनाब से तुम्हारे सहायक हो तो भारत के सबाई ओके थैंक यू बल थैंक यू फर लिसनी